Στι 20 Δεκεμβρίου του 1989, οι Αμερικάνοι θα εξαπολύσουν την επιχείρηση Just Cause. Δίκαιο σκοπό ή γιατί έτσι. Εναντίον του Μανουέλ Νοριέγκα και τη δυνάμει άμυνα του Παναμά. PDF, Panama Defend Forces δηλαδή. Μία από τι πρώτε αποστολέ τη εισβολή είναι η απελευθέρωση του Αμερικάνου Κurt Muse. Πιθανότητα προσκύμενου στην CIA όπω αναφέρει η εφημερίδα του Παναμά. Καθώ λειτουργούσε έναν αντικυβερνητικό ραδιοφωνικό σταθμό. Ο πρόεδρο Bush, πρώην διευθυντή τη CIA, αποφασίζει αυτοπροσώπω μετά από γράμμα που κατάφερε να βγάλει έξω από τη φυλακή κάποιο γιατρό ότι πρέπει ο Μιούς, σαν Αμερικάνο πολίτη, να διασωθεί. Ο φυλακισμένο φυλάστε στην κακόφημη φυλακή μοντέλο, που πλέον έχει περάσει τα χέρια του στρατού. Η επιχείρηση με όνομα Acid Gambit είναι γεγονό. Τη διάσωση αναλαμβάνει η δύναμη Delta με 23 επιχειρούντε και τα εναέρια μέσα θα πιλοτάρουν οι Night Stalkers, η 160η μοίρα ειδικών επιχειρήσεων. Στο Eglin AFB στην Φλόριντα, μετά από τι πληροφορίε του γιατρού, η δύναμη Delta έχει φτιάξει ένα ομοίωμα τη φυλακή και κάνει εξάσκηση από την άνοιξη του 1989 την επιχείρηση περιμένοντας την εισβολή. Θα δράσουν ταυτόχρονα μαζί με τις συμβατικές δυνάμεις. Η δύναμη Delta έχει σχωρήσει τον Παναμά παρατήρητη. Γύρω από τη φυλακή περιφέρονται με πολιτικά ρούχα και παρατηρούν τυχόν αλλαγέ στον τρόπο που δράει PDF. Η Delta γνωρίζει ότι αν γίνει μία λάθος κίνηση, η αποστολή θα αποτύχει. Καθώς οι στρατιώτες του Νοριέγκα έχουν εντολές να σκοτώσουν τον Μιούς, στην περίπτωση που γίνει απόπειρα διάσωση. Ακριβώ απέναντι από τη φυλακή βρίσκεται η Κομμανδανθία, ένα συγκρότημα κτηρίων που περιλαμβάνει το κέντρο διοικήσεων τη PDF, η οποία φυλάσσεται με ισχυρέ δυνάμει. Στι 19 Δεκεμβρίου, ελεύθεροι σκοπευτέ τη ομάδα Δέλτα περικυκλώνουν τη φυλακή από του γυρολόφου. 20 Δεκεμβρίου, τοπική ώρα 1 παρα 4. Δύο ελικόπτερα AH-6 προσβάλλουν με τα M134. Τον 762 την ταράτσα του διόρροφου κτηρίου δυτικά τη φυλακή, ώστε να εξωτερώσουν τυχόν ελεύθερου σκοπευτέ. Στη συνέχεια σφυροκοπούν την κομμανταθία, με ομοβροντίε από ρουκέτε των 2,75 ιντσών, πιθανότητα τύπου Hydra. Το χτύπημα αυτό προκαλεί σίγουρα ελληνικέ ζημιέ και στοχεύει στον αντιπερισπασμό. Η PDF στρέφει την προσοχή τη στο κτίριο και προσπαθούν να φτιάξουν μια περίμετρο άμυνα. Με την επίθεση ολοκληρωμένη. Καλούν δύο πολεμικά αεροπλάνα AC-130, Spectre, με κωδικά ονόματα Air Papa 06, Iron Maiden, και Air Papa 07, Bad Company, για να συνεχίσουν τον καταιγισμό. Όμως το δεύτερο AH-6 Little Bird χτυπήθηκε και καταρρίφθηκε και με αναγκαστική προσγείωση βρίσκεται μέσα στο προάβλιο της Κομμανταντία. Ο πιλότος μόλις που κατάφερε να ξεφύγει από το συγκρότημα από την άκρη στον φράχτη. Στόχος της επίθεσης, εκτός του αντιπερισπασμού, είναι να αποδυναμώσουν την κομπανταθία, καθώς έχει σχεδιαστεί η κατάληψή της. Με την τακτική Top Hat, ψηλό καπέλο δηλαδή, τα δύο αεροπλάνα σε 130 πετάνε σε παράλληλη τροχιά με περίπου χίλια πόδια διαφορά και το ψηλότερο με κάπως πιο κλειστή την τροχιά του. Το πρώτο αεροπλάνο θα ρίξει τρία βλήματα των 105 mm High Explosivity σε κάθε ένα από τα πέντε κτίρια του συγκροτήματος. Το πρώτο βλήμα θα χτυπήσει την αποθήκη πυρομαχικών μέσα στο στρατόνα 100 μέτρα περίπου από το αρχηγείο τη Κομμανταντία και θα προκαλέσει μια αλυσιδωτή αντίδραση και εκρήξει πυρομαχικών. Ευτυχώ για τα αεροπλάνα δεν θα αναπτυχθούν εναντίον του Man Pads, φορητοί εκτοξευτέ αντιεροπορικών ρουκετών δηλαδή, αλλά μόνο ένα ελαφρύ AAA των 12,7 το οποίο καταστράφηκε από τον Bad Company. Μέσα σε 4,5 λεπτά τα δύο αεροπλάνα σφυροκοπούν του στόχου του. Στη συνέχεια αποχωρούν για να πετάξουν σε επιφυλακή και συνδέονται με το C2 Command and Control Blackhawk που πετάει και συντονίζει τι επιχειρήσει. Καθώ τα MH6 ελικόπτερα πλησιάζουν με τα μέλη τη Delta να έχουν τα πόδια του κρεμασμένα από του πάγκου, η ομάδα ελεύθερων σκοπευτών, τοποθετημένων στο Quarry Heights, προσβάλλει με τα ολοκένουργια Barrett M82 τη φέκη ελεύθερων σκοπευτών επιλεγμένου φρούρου τη φυλακή 
και τη γεννήτρια που βρίσκεται αριστερά της πύλης, βυθίζοντας τη φυλακή στο σκοτάδι. Συνολικά οι σκοπευτές πυροδότησαν περίπου 60 φορές. Στη συνέχεια επικοινωνούν με την ομάδα που προσεγγίζει και ενημερώνει για το που βρίσκονται οι υπόλοιποι φρουροί. Οι αμυνόμενοι παίρνουν θέσεις μάχης και προσπαθούν να ετοιμαστούν για την άμυνα. Τα τέσσερα Little Birds προσγειώνται στην ταράτσα της φυλακή με το καθένα να φέρει τέσσερις επιχειρούντες. Στην ταράτσα η ομάδα τοποθετεί εκρηκτικά στη γέφυρα της πόρτας αλλά λόγω υγρασίας η ταινία πυροδότησης δεν λειτουργήσε και έτσι αποφασίζουν να την ανατινάξουν ολόκληρη με έξτρα εκρηκτικά. Οι Delta μπαίνουν στον δεύτερο όροφο και μετά από σύντομη ανταλλαγή πυρών δύο ή τρεις φρουροί πέφτουν νεκροί. Οι κομμάντος κατεβαίνουν δύο ορόφους με μεγάλη ταχύτητα στο κελί του News και με τα τέσσερα Little Birds να πετούν σε σχηματισμό Flying Hold σε κοντινή απόσταση έτοιμα να επιστρέψουν για να περισυλλέξουν τους επιχειρούντες και τον News. Τότε ξαφνικά οι Delta συναντώνε σφοδρή αντίσταση από τον τρίτο όροφο της Commandant Thea και καλούν τα Spectre να επέμβουν τα οποία με κάποια ειδικά βλήματα των 40mm που είναι ειδικά για να διαπερνούν τείχους εξουδετερώνουν τους φρουρούς. Μετά από σύντομη ανταλλαγή πυρών οι Delta φτάνουν έξω από το κελί του News. Με δύο πυροβολισμού από λιόκανο προσπαθούν να σπάσουν το λουκέτο, όμω δεν τα καταφέρνουν και έτσι χρησιμοποιούν έναν μεγάλο κόφτη. Βοηθούν λοιπόν τον Μιού να φορέσει αλεξίθραυστο, γυαλιά και κράνο. Κατά την έξοδο, ο Κέρτ Μιού παρατήρησε ένα φρουρό που προσποιούταν τον νεκρό. Με γρήγορε κινήσει, οι κομμάντο ανεβαίνουν στην ταράτσα και επιβιβάζονται στου πάγκου των MH6 μαζί με τον Λιτροθέντα και αποχωρούν. Με ένα τμήμα τη δύναμη να περιμένει στην ταράτσα. Ένα UH-60 Black Hawk και να του παραλάβει. Ο Kurt Mews βρίσκεται ανάμεσα σε δύο επιχειρούντε τη ομάδα Delta στο πίσω μέρο του ενό ελικόπτερου. Οι πιλότοι πετούν κάτω από σφοδρά πυρά και τελευταία στιγμή διακρίνουν τα καλώδια ηλεκτροδότηση και με έναν απότομο ελιγμό προ τα πάνω τα αποφεύγουν. Όμω λόγω του μεγάλου φορτίου το ελικόπτερο χάνει σχεδόν 20 μέτρα και στη συνέχεια δυσκολεύεται να ανακτήσει το ύψο του και έτσι γλιστράει σχεδόν στο ύψο τη ασφάλτου όπου πετάει για μερικά μέτρα. Σε κάποια φάση σταματάει στο οδόστρωμα και οι Delta κατεβαίνουν από το ελικόπτερο, καθώ δέχονται πειρά. Ο πιλότο του φωνάζει να επιβιβαστούν ξανά. Μια σφοδρή ανταλλαγή πυρών ακολουθεί, το ελικόπτερο καταφέρνει να απογειωθεί και μετά από μερικά μέτρα ένα από του επιχειρούντε, ο Κέλι Βέντεν, δέχεται ένα βλήμα στο στομάχι. Για καλή του τύχη στο αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Όμω γέρνει προ τα εμπρό και ο διπλανό του, ο Παντ Σάβιτζ, προσπαθεί να το συγκρατήσει. Αλλά λόγω τη προηγούμενη προσγείωση έχουν ξεχάσει και οι δύο να δέσουν τι ζώνε του και πέφτουν στο κενό από ύψου περίπου 10 μέτρων. Το ελικόπτερο τώρα λόγω των πυρών πέφτει από αυτό το χαμηλό ύψο και χτυπάει σε έναν τοίχο. Κατά την άτσαλη προσγείωση, το ένα σκιντ, παιδιλολίστη δηλαδή, έχει σπάσει και το άλλο έχει τσακίσει το πόδι του James Σάντερθ, ο οποίο μετά από πάλι το απελευθερώνει, αλλά συνειδητοποιεί ότι έχει χτυπηθεί από κάποιο θράσμα. Εκτό από του πιλότου. Και τον νιου, όλοι λίγο πολύ έχουν τραυματιστεί από την πτώση. Η ομάδα λαμβάνει θέσει άμυνα πίσω από κάποια οχήματα, σε μια αυλή σπιτιού. Οι Delta ενεργοποιούν ένα υπέρυθρο φωτορυθμικό για να καταδείξουν τη θέση του στα σπέκτρα, διακριτό μόνο από κι άλλα νυχτερινή όραση. Και μετά από περίπου 15 λεπτά, ένα τόμπ, πιθανότητα μη 113, θα φτάσει στη θέση και θα του διασώσει. Η ομάδα Delta και η εκατοστή εξικοστή μοίρα επτάμενων ειδικών επιχειρήσεων Night Stalkers έχουν καταφέρει να ολοκληρώσουν την αποστολή του μόνο με μερικού ελαφριού τραυματισμού και την κατάρρυψη δύο ελικοπτέρων. Έτσι, ο Kurt Mews θα διασωθεί και θα επιστρέψει ασφαλή στην Αμερική. Αν θέλετε να μα στηρίξετε ενεργά, μπορείτε να το κάνετε μέσω Patreon. Σε αυτό το σημείο να στείλουμε τα ευχαριστήριά μας στα μέλη του Patreon που μας στηρίζουν ενεργά με το βαθμό του Σπαρτιάτιο Πλήτη, Μέγας Αλέξανδρος Podcast, Γρηγόρης Παπαϊωάννου, Ιξίων, Στέλιος Καμαριώτης, Ανώνυμος από Αμερική και στον Νικόλαο Αλιάγα. Έως την επόμενη φορά, να είστε καλά.